السلام عليكم مقدمكم الدكتور فارس عرب إذا كنت رجلا يعاني من مشاكل في الانتصاب أو امرأة تعاني من انخفاض في الرغبة الجنسية فأنت لست وحيدا فأنا سوف أساعدك اليوم رح ناقش العقار رقم واحد أو الدواء الأكثر وصفا وشعبية وبنفس الوقت أحد أكبر أسباب العجز الجنسي وفي نهاية الحلقة رح أكشف عن الوصفة الطبيعية التي أستخدمها شخصيا لعلاج هذه المشكلة لذلك تابع للنهاية واشترك بالقناة على اليوتيوب أو الفيسبوك لأنه عندي مقاطع فيديو تشرح أسرار مهمة جدا حتصدر حول هذا الموضوع ولا أريدها أن تفوتك معظم الرجال لا يفكرون كثيرا في الأدوية التي يتناولونها فيثقون بالشركات المصنعة وقد يطلبون المزيد من مصادر قد تكون غير موثوقة حتى لكي يستمروا بالحياة بدون تغيير في اختياراتهم الغذائية وعاداتهم الصحية والتي يمكن أن تسبب مشاكل في الانتصاب ومضاعفات الأدوية الجانبية بالتأكيد تزيد هذا الوضع سوءا يجب علينا تغيير هذا المفهوم فالمثل الشائع يقول لا يمكنك أن تفعل الشيء نفسه وتتوقع نتائج مختلفة طيب خلينا ندخل صلب الموضوع فجميعنا يكره المقدمات ما هو الدواء الأكثر وصفا وشيوعا ويسبب ضعف الانتصاب وانخفاض في الرغبة الجنسية في المرتبة الأولى من أسوأ الأدوية يأتي أدوية ضغط الدم وفي المرتبة الثانية تأتي مضادات الاكتئاب والأدوية النفسية الأخرى ارتفاع ضغط الدم عبء على القلب ويسبب مشاكل جنسية بشكل عام بسبب تصلب الشرايين وضعف تدفق الدم والضغط على الأوعية الدموية يوجد أكثر من 35 دواء مختلف لعلاج ارتفاع ضغط الدم وكلها تسبب مشاكل الانتصاب وانخفاض الرغبة الجنسية ليس فقط لدى الرجال بل لدى النساء أيضا ولسوء الحظ لا يمكنك التوقف عن تناول أدوية ضغط الدم ببساطة لأن ارتفاع ضغط الدم يسبب أمراضا أكثر حدة مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية إذا ما الحل؟ الحل هو أن تخفض ضغط الدم بحلول طبيعية كما أنصح جميع عملائي دائما الحل هو الإسراع بالعودة للطبيعة وعدم إدمان الأدوية ففي معظم الأحيان أنت لست بحاجة لتناول الأدوية المزمنة لإصلاح التحديات الصحية التي تواجهك يكمن الحل دائما في اكتشاف وإصلاح الخلل في نمط الحياة نبدأ أولا بالتعرف على ضغط الدم الطبيعي ضغط الدم الطبيعي أثناء انقباض القلب هو ما بين 90 إلى 120 ملم زئبقي ويسمى سيستوليك بريشر وأثناء ارتخاء القلب هو ما بين 60 إلى 80 ملم زئبقي ويسمى دايستوليك بريشر في أي وقت إذا حصلت على قيم أعلى من ذلك يعتبر ضغط الدم مرتفع ويجب اتباع النصائح التالية إليك خمس نصائح لخفض ضغط الدم المرتفع بشكل طبيعي التي تساعد في إصلاح أي مشاكل في الانتصاب رقم واحد الكيتو دايت الصحي الكربوهيدرات والسكر تحبس وترفع كمية السوائل في الجسم وإذا اطلعت على طريقة عمل أدوية الضغط ستتعلم أن معظمها يعمل على زيادة طرح سوائل الجسم وهي مصنفة بكلاس مدرات البول أو دايوريتكس وهذا قانون فيزيائي حبس السوائل في وعاء ضيق يرفع الضغط هنا يتألق نظام الكيتو دايت الصحي محدود الكربوهيدرات بمنع تراكم سوائل الجسم بشكل طبيعي للمزيد حول فوائد الكيتو دايت شاهد الرابط في صندوق الوصف رقم 2 الصيام المتقطع الصيام لمدة 16 ساعة في اليوم يقلل الالتهابات ويعيد ترميم جدران الأوعية الدموية من خلال خاصية الالتهام الذاتي التي تسمى أوتوفاجي رقم 3 الفيتامينات الخاصة تناول جرعات يومية من فيتامينات D3 و K2 معا بشكل خاص هذا الخليط يساعد على توفير الكالسيوم لانقباض العضلات وإزالة الكمية الزائدة من الشرايين وإعادتها للعظام وهذا يعمل على تحسين تدفق الدورة الدموية ويجعل الشرايين أكثر مرونة رقم 4 المعادن الخاصة تناول جرعات يومية من معادن البوتاسيوم والمغنيسيوم كلما زادت كمية البوتاسيوم التي تتناولها زاد فقدان الصوديوم عن طريق البول يساعد البوتاسيوم أيضا في تخفيف التوتر على جدران الأوعية الدموية أما المغنيسيوم فيعمل كمانع طبيعي لقنوات الكالسيوم ويحث على توسع الأوعية الدموية وبذلك يخفض ضغط الدم بشكل طبيعي أوصيك بزيادة استهلاك هذه المعادن من خلال النظام الغذائي 
بتناول 6 إلى 7 أكواب من الخضروات النيئة مع بعض المكسرات النيئة يوميا وهذا يوفي حاجة الجسم من البوتاسيوم والمغنيسيوم وأي معادن أخرى يحتاجها جسمك لمزيد من التفاصيل شاهد الرابط في صندوق الوصف تحذير استشر طبيبك أولا إذا كنت تعاني من أي مشاكل في الكلى قبل تناول البوتاسيوم رقم 5 تقليل الكورتيزول أو هرمون التوتر كيف تعرف بأن هرمون التوتر مرتفع لديك؟ عندما تشعر بالتوتر جرب قياس ضغط الدم لديك سترى أن الضغط أثناء انقباض القلب أو السيستوليك بريشر مرتفع بدون تغيير في ضغط ارتخاء القلب أو الدايستوليك بريشر التوتر كارثة حقيقية على مريض ضغط الدم يمكنك الحد من التوتر اليومي عن طريق ممارسة الرياضة مثل رفع الأوزان أو السباحة أو الجري أو أي رياضة أخرى تشعر بالسعادة أثناء ممارستها يكفي ثلاثة إلى أربع ساعات في الأسبوع بعد مضي فترة من الزمن بحدود ثلاثة إلى أربع أسابيع مع تطبيق هذه النصائح سترى أن ضغط دمك سوف يعتدل وبعدها تحت إشراف طبيبك بإمكانك التدرج بالتخلص من أدوية ارتفاع ضغط الدم هذا كل شيء أتمنى أن يكون تقديمي للمحتوى ذو فائدة إذا شايف أنه مفيد أعطيني لايك أو ديسلايك إذا شايف أنه ممكن أن يكون أفضل إذا عندك أي استفسارات تركها بالتعليقات اشترك بالقناة على اليوتيوب أو الفيسبوك أو الإنستغرام معكم الدكتور فارس وأراكم بحلقة أخرى بإذن الله تعالى وأتمنى لكم دوام الصحة والعافية